变魔团选拔赛举办了这么多届，这可是第一次对外开放啊！是啊是啊，勇敢的骑士，永不退缩，冲锋！长大以后我也要加入猎魔团。<笑>那你可要通过明年的骑士师从考核哦。嗯、有请十六强选手上场。选拔赛的观众席，千年来都是头一遭吧。这些孩子可是历届以来最优秀的一代，是联盟的希望，就应该让所有人都来看。快看，大小姐在那！哼，我们大小姐一定是这届猎魔团选拔赛的冠军。猎魔团所承载的希望与荣耀，也该再传承下一个千年。这么受欢迎吗？我宣布，猎魔团八强赛正式开始。希望你们能打出最精彩的比赛。为了联盟，为了人类的荣耀。猎魔团选拔赛，十六进八第一场。骑士龙浩辰对李欣，比赛开始。浩辰，今天的战场可比我们第一次比试大多了，你可不要紧张哦。请姐姐指教。我的那份义气，拿下冠军吧。嗯，放心吧，姐，一定会的。嗯，孩子们长大了，我们也老了。十六进八第二场，骑士杨文章对召唤师白小莫，比赛开始。比赛进行到现在，留下来的选手实力都很强。即便是杨文昭这样的强者，都在那个植物召唤师的手里吃了点亏。
这也意味着我和杨文昭在接下来的比赛中必有一战。骑士殿剩余两个武界也都实力不俗，却不幸对上。王毅则和他的土元素灵炉配合，顺利拿下了八强的第四个名额。王毅胜，跳羽、野鹰、穆宁胜，其余几个名额也依次定下，只剩下最后一场，彩儿对战有魔术师之称的方主。很荣幸为你表演我的魔术，帽子戏法，大变魔人。只可惜我如此精湛的表演，却要浪费在一个不懂欣赏的盲女身上。场上帽子数量太多了，连我都很难感应到方主的气息。再加上彩儿还要躲避飞帽的袭击，哎呀，你就别担心了，彩儿妹妹可是很强的。天哪，一个盲女是怎么躲开这些攻击的？太厉害了！可惜他连对手在哪里都看不到，只能被动躲闪。长久下去，他肯定输了呀、啊！大小姐，这是要干什么？上面没有人啊！魔术只不过是欺骗感官，但你骗不了我。你输了，竟然说我的魔术只是欺骗！我就让你看看我召唤师真正的本事。方主竟然铤而走险，越阶召唤六级金刚巨熊，这可会让他的身体承受巨大的反噬。金刚巨熊属于力量型魔兽，它的防御和力量都是同等级魔兽中最强的。足以媲美五界巅峰的战士，各方面都蛮可刺客。天哪，这么厉害的召唤兽，那个刺客输定了吗？是啊，是啊，这还怎么赢啊？彩儿团选拔赛前八强已全部决出，胜利无双，四个女王。明天将进行八进四的比赛，你们八人将随机两两对决，决出四强。<笑>我就说不用担心吧，我们那边超强的。天哪，这哪里像个刺客，霸气十足啊！妈妈，你的姐姐好厉害呀、啊！这个刺客一号也太强了，绝对是这一届的第一名。这不稀奇，我听说他从出生起就是被当王牌培养的，要经受各种严苛的训练，没有童年也没有自由，一直都是一个人。他一个盲女也是可怜。原来你这么厉害，彩儿。可这份强大的背后。你究竟付出了多少？我一个人也能照顾好我自己。而且为什么这些你却从来都不告诉我？
我带你去个地方。你们刺客店和骑士店的联姻，哪边是主场啊？哎，只是他们如今都晋级八强，下一场比赛要是抽到了一起，可怎么办呀？小情侣打内斗，那可就好玩了。小林子，你的嘴巴如果不想要了，本座可以把它缝起来。夏家大人。嗯哎，哎，店主，他们在一起，你们也不知道管管。呃，哎，孩子大了，总是不由人，而且我也管不住彩儿啊。侠者大人，浩辰是个有分寸的孩子，我相信他一闭嘴，彩儿没你们想的那么简单。如果能一直这么走下去，当然最好。但如果龙浩辰有任何对不起彩儿，到时候会发生什么恐怖的事，后果也将无人能承担。顺城边缘。嗯，这里是我无意间发现的，我感觉你应该会喜欢喜欢，这是我第一次做秋千。没有童年，没有自由，一直都是一个人。这些你既然从来没跟我提过，我也就不会问。我只是在想，要是我能早点遇见你就好了。我会陪你看烟花，陪你淋雨，陪你荡秋千，陪你感受这世上所有美好温柔的东西。而且，我也可以保护你，不会让你孤身一人去面对这个世界。从很早很早开始，就已经在保护我了。彩儿，我可以与你一起面对所有快乐与痛苦吗？龙浩辰，你就像是我的太阳，只要有你在，我就不会有痛苦。那从此以后，我永远做你的太阳。那个黑暗的世界，龙浩辰，我记住了，所以你也一定要做到。<笑>
猎谋团八进四争夺战的现场，我们已经经历了两场战斗。第一场是一场实力悬殊之战，四阶刺客穆宁凭借一己之力血战五阶战士点烟。我耍心眼，自找死路。哼，看你都裹成粽子了，还怎么和我打？怎么，还不肯认输啊？置之死地，才能后胜吧？可认输他，是你。最终，穆宁以命相搏，赢下了第一场胜利。第二场，四个采儿女魔法师黄奕都是各自殿的冲冠选手。战无不胜的彩儿，黄奕即便使出浑身解数，依旧不敌四个女王，只能遗憾的止步于八强。好吧，现在将进行第三场比赛，骑士龙浩辰对召唤师廖宇。只有燃烧我所有的灵力，召唤出前所未有的强大存在，才是赢下比赛的唯一机会。回来吧，蛮荒终结。嗯、哎呦，开场就放大招，蛮荒朱雀，为我的敌人送上终结的火焰。虽然是只有一阶之力的朱雀虚影，却也有七阶强者的威。龙浩辰如果抵挡不住，他的四强之旅。就要在此终结。什么？他居然选择硬抗蛮荒朱雀！圣灵护体。你，你怎么可能毫发无伤？因为我的圣灵铠甲不惧世间一切火焰。可恶！魔神皇风秀都没得秀。彩儿妹妹，这就是你送给浩辰的那套盔甲吧？<笑>果然帅气。圣灵铠甲，可是由我刺客殿精心打造，对于烽火雷电都有极高的抗性。何况只有一击之力的虚影，根本破不了他的防御。你们刺客殿出手这么大方的呀？不愧是亲家。骑士龙浩全胜，接下来将进行八进四最后一场比赛。骑士杨文昭对骑士段奕。我拿下比赛后，八强赛就只剩最后一场。但这场比赛的内容却出乎了所有人的预料。段奕那小子呢？怎么还没来？哎，另一个选手呢？人都没来齐，怎么比赛、啊？哇！看，在吹，好酷啊！出门前洗了个头，没赖齿吧？别光杵着耍帅，双方选手准备，比赛开始。哎，等一下，文昭兄，剑已经配不上咱俩今天这发型了。真男人，就来比这个。嗯
准备啊，来吗？你想比赛车？怎<笑>么，杨大公子不会连车都没有？一般的车没有。全大陆限量版倒是有天。无论是比赛车还是剑术，我都是最强。哇，快看，好帅啊！哗众取宠，花孔雀比赛车，这倒是稀奇。胡闹！这里是猎魔团选拔赛，圣骑士长大人，大赛规定只要双方自愿，可以自行约定比赛形式，在赛道上奔驰可是男人的浪漫呐、啊。对呀、啊，整天打打杀杀的，看看赛车也不错呀、啊。<笑>这种比赛确实没见过，要真比赛车，我可不睡了。原本大家以为这样出格的行为会被阻止，你们，嗯、但没想到。却得到了认可，那就如你们所愿吧。在落日前，率先抵达终点者为胜。但如果你们二人都未能抵达，均将失去四强资格。不会吧？真比赛车呀！猎魔团选拔赛居然还能看赛车，今天真是来迟了。那比赛开始。论打架，我干不过你，但比赛车，全大陆还没怕过谁。你过来呀、啊！巧了，只要是比赛，我还没输过。哥玩车的时间比你吃饭还多。跟我比，还差点儿。这些可难不倒他。哥没事儿，你还挺带劲，你也够意思，居然愿意等我，哥记住你了。看来刚才的陨石还不够猛啊！我就知道那群老头子也是坏。要是你再逃亡，我可不等你。不过就这点小石头，踩斜柳的不嫌硌脚。看哥给你表演个盲人摩托，别好了。这群糟老头坏得很啊！这个世界上没有到不了的终点
顿意，兄弟，话不多说，为了骑士的荣耀，为了骑士的荣耀，骑士杨文张生，好险好险，差点就把你两个种子选手给全送走了。你们俩把我都看热血起来了。好兄弟，就冲你没睡这点，我就相信你。在一场出乎意料的赛车比赛后，猎魔团八进三也宣告结束。猎魔团八进四比赛现已全部完成，四强名单如下：骑士店龙浩辰，刺客店穆宁，刺客店彩儿，骑士店杨文昭。望各位选手在接下来的半决赛当中再接再厉，可接下来的发展再次超过所有人的预料。我弃权四强赛，自愿成为第四名。彩儿，他竟然弃权了，那我岂不是无缘正面与他对上了？他是为了龙浩辰吗？按猎魔团的规则。只有前三才有选择队友的权利，但是前三不能互选，所以他们两人想在一个猎魔团，就得有一个人弃赛。彩儿，你真的要弃权吗？我确定。如果龙浩辰没进前三，彩儿便自己进前三选择他；如果龙浩辰能进前三，彩儿便止步前四，等待他来选择。这孩子，还真是做了万全的准备呀、啊！彩儿为了和龙浩辰在同一个猎魔团，付出了这么多。要是龙浩辰敢辜负他，我们刺客店绝对不会放过他。放心吧，浩辰这孩子，答应了他就一定会做到。没想到龙兄弟竟然真的进了前三。如果你最终获得了前三，我希望到时候你能选我作为你的队友。好，我答应你。他会遵守承诺吗？你之荣耀，即我之荣耀。我也宣布弃赛。我的身体实在是不允许我再继续比赛。啊！天哪！那下一场比赛就是决赛了，这可真是没想到啊！有趣，竟然真的就这样再次和你碰到，龙浩辰，也许这就是命运的安排。等你拿下冠军，我们就可以再一支队伍了。龙兄弟，浩辰，别忘了我，不管我们两个人谁进了前三，前三记得选我，都是一样的。那天，是我人生中最混乱的一天。嗯、老师，我翻阅了所有关于猎魔团比赛的资料，真的没有选择两名队友的方法了吗？规则制定了，就得有人来遵守，不是吗？老师，规则我会遵守。但这世上所有问题，一定不止一个解法。我想好了，我要走一条别人都没有走过的路。圣骑士长大人，我有一个不得已的请求。
骑士杨文昭，对战骑士龙浩辰，双方上场。彩儿，记住，无论比完赛后发生什么，你都一定要相信我，一定。<笑>傻瓜，我一直都相信你啊。彩儿，要是我这次拿了第一，你能让我抱一下吗？好呀，那一言为定，不许反悔。嗯。弟弟加油！那还有什么看的？龙浩辰不是已经输给过杨文昭了吗？比赛开始，龙浩辰又见面了，准备好再次输给我了吗？这次我一定会彻底击败你，拿到冠军。突破了五阶的确不一样了吗？但我会让你明白，五阶之间亦有天壤之别。星海玲珑，众星上星。林凯，哇，这是玲珑化成的铠甲，太帅了吧！圣灵之铠，光耀万物。快看，他也好华丽啊！光之芙蓉，我的十足剑，竟然自带双龙，拥有双剑灵，天生灵气。是奇迹之剑，他不是在麒麟山谷沉睡六千多年了吗？居然已经苏醒认主了。你们就这么将全联盟唯一一件灵气给了一个孩子？这都是他凭本事得到的。一个拥有排名前十的星海灵炉。一个手握全联盟唯一一件灵器，今天还真是惊喜不断呢。这下我倒更想看看他俩谁能赢了。奇迹之剑嘛，我倒要看看你有没有握住他的能力。圣剑，不是吧？第一招就这么狠？没想到奇迹之剑。对他的战力提升这么大，蓝雨光之芙蓉能短暂拉平我他的灵力差距，但想打败他，远远不够。好强的战意！不愧是猎魔团选拔赛最后的巅峰对决，牛啊！这俩崽子打这么狠，星耀独角兽，出！好运！我的妈呀！快看，那是什么？什么鬼？这是什么神仙操作？抱歉，杨兄，这次我只想和你来一场人与人的最强对决。有趣。咦？咦？浩辰，冠军只有一个，而且只会是我，那就手底下见真章吧。同样是五阶，决定胜负就看谁的技能更强了。
竟然是普通技能的十倍！行事！先人。星海之刃，这招我已经看腻了。星海灵炉，海灵剑。这俩兔崽子这么拼命，可别把我的保护罩给炸了！说了这招对我无效，这招呢？光与双龙炎。老陈，你的确有进步，但还远远不够。急什么？这才刚刚开始剩无几了吧？彼此彼此。让我兴奋不已，因为你越强，就越让我期待打败你的那一刻。但这次，我才会是赢的那一个。狂雨芙蓉刺，我心万人斩。
，我们的灵力应该都只剩最后一招了。最后选择了防守，看来你根本不懂什么是惩戒。我可是双修骑士，王之复仇。输了，什么？姚文昭居然认输了，他可从未败过。刚才那是什么招式？居然把杨文昭都击败了。凭借着自创技能，居然击败了整个骑士殿最优秀的天才龙浩辰，是当之无愧的第一。刚刚那招叫“光之复仇”，嗯，是我自创的技能，很不错。你果然和星宇大人不同，看来你找到了属于自己的骑士之道。如果不是你，我也不会进步这么快。龙浩辰，与你一战，我真的很开心。不过不久的将来，争夺神鹰王座时，我可不会再输了。嗯、能与你一战，我也很开心。猎魔团选拔赛决赛，胜者骑士龙超臣。看来，嗯，颁奖要换个地方。臣，杨文昭，感谢你们用一场精彩的比赛，为此次选拔赛画上了完美的句号。现在，我宣布，第六百零六届猎魔团选拔赛个人赛圆满结束。冠军：龙浩辰。亚军。杨文昭，季军，穆宁，你们作为整个联盟的荣耀，将永远身负光明，永不坠落。杨文昭，让你嘚瑟，输了吧。浩辰，今日起，我们已经成为你身后的故乡，而前方那个更大的世界，才是你的未来。接下来，前三名将各有一次，在本届比赛前六十名参赛者中选一名队友的权利，而龙浩辰作为第一名，将从他开始。龙浩辰，现在你可以选择你的队友了。嗯，肯定会选那个彩儿吧。
毕竟人家都为他弃权了。哎，要是能选我就好了，毕竟是第一名的猎魔团，谁不想进啊？不用猜，肯定会选彩儿姑娘啊，对吧，林夕？好，那我也答应你。彩儿，要是我这次拿了第一，你能让我抱一下吗？我选林夕。龙浩辰，做出你的选择。什么？你说你愿意放弃所有奖励来换取一个选人名额？可你知不知道，这次的奖励里有一个极为稀有的灵炉，和你的圣隐灵炉相辅相成。如果你能融合它，极有可能直接进入六阶。谢谢圣骑士长的好意，可我意已决，希望联盟能考虑我的请求。等你夺得冠军再说吧，到时候你才有谈判的资格。我先答应了他，好，那我也答应你，就要信守承诺。我的选择是林夕。什么？什么？他选谁？听错了吗？他不是应该选大小姐的吗？我的选择是林夕。彩儿，彩儿，你怎么了？他刚刚说什么？龙浩辰，你没搞错吧？你说你选谁？没有，我想先选来自魔法殿的林夕。魔法殿，林夕。然后我会再选你。彩儿，怎么回事？发生什么了？大概是你最相信的人，我都说了，就让他被离去、被冷落，注定是你的命。
人，一切都是因我而起，与龙傲雀无关。你要罚就罚我吧，滚开！要是有事，你们都得死！啊！将军大人，不要啊！不能解决问题的。或许，浩辰是拯救彩儿的唯一机会。叫他彩儿哦，来来来来，慢点走，过来，别害怕，别害怕，只是个小测试，我还给你带了你最喜欢的布娃娃。巡回圣女，我们的女儿竟然是巡回圣女，怎么可能？不不，你没有选择，既然肩负使命。就必须为今天起，不再是我们的女儿，不能有朋友，而是不能有女，只能不停的失恋欺骗彩儿，所有人都在利用他。我没有。所有利用他的人都在死。你们这些人，知道伤害彩儿，只有我是最关心他的人。彩儿不需要家人，不需要朋友，不需要。他只需要孤独一人，永远待在这里，永远和我一起就够了。不是这样的。
不再承受这被寻回剥夺六感的痛苦。他挥出的每一剑，代价就是他的眼睛、鼻子和耳朵。这就是轮回，既、就是赐福，也是诅咒。你们将他打造成只拥有痛苦的兵器，就对他诸多指责。现在却又想得到他的原谅，可笑！给我死吧！我不是来奢求子儿的原谅的。什么？
会愿意用任何方法，哪怕是坠入毁灭的深渊。必须信守承诺。我也找到了两全其美的方法，但是我却欠你一个解释，让你伤心。我错了，错了就要受到惩罚。那你还会不会丢下我？傻瓜，我怎么舍得丢下你呢？你还欠我一个拥抱。孩儿身上暴走的巡回之力，居然真的消散了。醒了，杨爷爷，对不起，我们给大家添麻烦了。已经没事了。你们昨天一个心神受损，一个失血过多，还好及时从巡回地狱里出来，才无性命之忧。选人一事推到了今天。既然都醒了，那就快去吧。嗯。是弟弟和彩儿妹妹。小心和那小厮都没事，真是太好了！太好了，他们真的没事。看来两人和好了呢，又回到了这个艰难的选择题了。哎，龙兄弟，彩儿姑娘，你们身体好些了吗？对不起，都是我的错。彩儿姑娘，我愿意把浩辰的名额还给你。圣骑士长大人，关于我之前的提议，你的提议我已告知大家了，愿意放弃丰厚奖励，换取多一个选人名额，本质上也是一个更灵活的资源选择方案。因此，联盟决定，从这一届大赛开始，前三名皆可以选择放弃奖励。换取选人名额，以便打造更符合心意的猎魔团。为了公平起见，选择的两人中有一人不得在前十六强席列。啊，那我才四十二名，岂不是？没错，你们现在可以在一个队伍了。臭小子，你可赚到了！浩辰放弃的可是稀有灵炉，没有林兄的丹药，我也不可能成长得这么迅速。<笑>耶、yeah! <笑>！太感动了吧！大姐夫居然愿意为了大小姐放弃灵炉，他们果然是真爱。弟弟和彩儿妹妹终于能在一起了，就是便宜了林星的小子。好了，接下来亚军杨文昭上台选择你的队友。虽然进冠军的队伍已经没指望了。
看杨文昭也很帅啊。我的选择是：灵魂殿，陈婴儿。吧，我才不愿意呢！谁要加入你的猎魔团？哼！啊，这对小冤家要闹到什么时候？婴儿如果被拒绝，就只有重新选择其他队友。小罗，小罗，小罗，小罗呀！我也想加入你的队伍。好吧，那我选魔法殿的黄奕。哇，是我是我。王毅，你可愿意？我愿意，我愿意。杨文章，谢谢你选择我，以后我和阿黄就是你的好兄弟了。接下来，季军穆宁上台选择队友，我选骑士殿的段奕。啊，段兄，我把团长的位置让给你，我也很向往男人的浪漫。兄弟，有眼光，等就好了。大哥带你驰骋大陆，前三名选人结束，接下来将进入随机选人阶段。为了保证猎魔团组建公平和战斗力平衡，每一个队长都将进入荣耀轮盘，随机选择剩余队友，而随机选中后，不可以再拒绝。我方队名已确定，市级一号猎魔团，按之为引，光照锋芒。我方骑士刺客已确定，龙浩辰、彩儿。团长，您的魔法师一号已上线。我方魔法师已确定，林心，请随机选择我方战士。哎，团长，团长，你有心仪的战士人选了吗？我需要一个精通防御的盾战士。我和彩儿都偏向近战攻击，在前方杀敌时，如果有一个能完美护卫后方的盾战士，能使我们团队的生存率大幅度提升。哇，如果是这样。那我就可以蹲在后方安心吃丹药了。杀不死我的东西，只会让我变得更强大。我方战士已确定，王媛媛。不会防御的盾战士，怎么？你有意见？啊啊，没有没有，帅气老妹也挺好，盾够大。嘿嘿，请随机选择我方召唤师。哦、还好这些召唤师都挺好，只要不选中那个不靠谱的陈婴儿。不听话就把你变成猪。我方召唤师已确定，陈婴儿。我们以后可是一个团队的啦！你这丫头，到时候可别成了我们的战场拖油瓶啊！完了，不仅没收到能考的盾战士，就连召唤师也这么不靠谱啊！你一个攻击魔法都使不出来，还是我们？对呀，你个臭卖药的！停！陈英儿的生灵之门虽不稳定，但一旦召唤出强力召唤兽，对我们团队将非常有利。接下来，我们只需在抽到一个治疗辅助很强的治疗师，团队的综合实力就均衡了。请随机选择我方治疗师。团长，这一次赌上我以后所有的运气。如果治疗师再选不到最好的，我就跟一匹马过一辈子。呀、嗯，有了这首音乐的增幅，咱们一定能抽到最强治疗师，相信我。林心已被管理员禁言十秒。嗯哼，我必不可能出头。嗯，别
我方治疗师已确定，司马仙。哟，林心，和你在一个队还真是倒霉啊！哎，你人呢？好、啊，龙兄弟，看来咱们真挺有缘分，欢迎加入。嗯嗯、终于可以说话了，光头，跟你分到一个队，我真是倒了八辈子血霉！你个不会治疗的治疗师，你！林心，你为系统管理员，永久禁言。我方队伍已确定。不知道一号大姐和大姐夫会组成什么样的团队？哎呀，你放心，有他俩在，一定是本届最强团队，团队数据肯定是最均衡的五边形啦。啊？不对啊！这团队数据怎么是个三角形？你看，攻击属性还在不停往上涨。真是不会攻击的魔法师，不会防御的战士，不会治疗的治疗师，啊，还有个召唤能力忽上忽下的召唤师。大姐夫，这什么手气啊？就是。一号猎魔团，组团完毕。二号猎魔团，团长骑士杨文昭，组团完毕。三号猎魔团团长骑士段奕，组团完毕。四号猎魔团团长治疗师露西，组团完毕。十号猎魔团组团完毕。我宣布，第六百零六届猎魔团全部组团完毕。从现在开始，你们就正式成为所在猎魔团的一份子了。出击！之名上留下你们的名字，完成今天最后的仪式。嗯，爸爸，英雄之名是什么呀？他呀，是咱们联盟英雄的象征。那些猎魔团的哥哥姐姐们，在出发前，都会把他们的名字留在上面。嗯，那为什么上面那么多名字都黑了呀？因为，每一个名字上的微光，都代表着他们的生命之火。如果微光熄灭，那就代表着这位哥哥或者姐姐，在守护家园的途中牺牲了。我们现在的幸福生活，都是这些哥哥姐姐们用命换来的。所以啊，即便他们被埋葬在黑夜，但是，他们也永远住在我们的心里。哥哥姐姐们，希望你们的名字永远都不要变黑。我们一起吧，嗯，大家都一起。从这一刻起，无论生死。你们的名字都将被永远铭刻在英雄之名上。这是你们作为猎魔团的一员最高规格的见证，它将承载着你们的荣耀，永世留存。少年们，出发吧！用你们的脚步，用你们的利刃。用你们心中燃烧的熊熊之火，为这世界开辟一条光明大道。一万豪侠，一路顺风。
。哎，韩老头，这猎魔团大赛结束了，你怎么还不休息啊？走，跟我去喝两杯。哼，比赛虽然结束了，但他们成团的考验才刚刚开始。哟，你在给他们分配领队啊？这高英杰不是七届吗？我记得以往挑选的领队。不是都不能超过六届吗？一号猎魔团，怎么能用常理对待？<笑>那他们可要吃苦头喽！猎魔团选拔赛虽然结束，但以猎杀魔神为目标的你们，使命才刚刚开始。七十二位魔神，已知三十一位，其中两位已被击杀。在魔神柱将其重新孕育出之前，人类争取到了宝贵的喘息时间。但目前，即便是排名最低的蛇魔神安杜马里。战力也高达九万年灵力，八阶巅峰，对你们而言，也是无法战胜的恐怖对手。因此，你们必须尽快的完成任务，提升团队实力，争取在十年内集体突破七阶，开启猎杀魔神之路。只有人类实力不断变强，我们才有可能完成终极之战。击溃所有魔神，包括魔神皇风秀。你的目标，将是成为史上最强骑士。跟我一起，打败魔神皇风秀。接下来，你们就将开始团队赛的第一个任务。根据过往经验，有一半的新进猎魔团，会在这个任务之后。面临解散风波。什么？什么？解散？怎么会啊？韩昭，你还愣着干嘛呢？趁有时间，来来来来。架好了，架好了啊！给你们秀秀我新发明的装备。这东西可花了我一万金币呢。嗯，好远。来来来，按这里，咔嚓一声就排好了。懂了吗？哎。来，跟我一起喊，茄子，茄子，嗯，好耶，快按呀，嗯，啊，好耶，一只吞金兽，快摸我的香鸡，吐出来，团长。任务地点是在这儿吗？怎么等了大半天，一个人影都没有？有人要来了！啊、哪儿啊？别是那只笨马、啊！我错了，我错了！啊、饶了我吧！你们就是那对菜鸟。听好了，下面的话我只说一遍：新进猎魔团都会有为期三个月的团队赛，你们将以士兵的身份上战场，领取军事任务，与魔族厮杀，来获取功勋。三个月后，功勋最高的猎魔团将会获得第一名以及联盟丰厚的奖励。而我叫高英杰，就是你们上战场的领队。因此，接下来我的话就是军令，你们必须无条件服从。无条件服从，服从。哼，你让我送死我也要去吗？真蛮横。我知道，你们都是少年天才，心高气傲，所以联盟也给了你们一个挑战领队的机会。来吧，打一仗！我是七阶骑士，若你们能战胜我，可以不听从我的指挥。嗯，高领队，您可是七阶。那灵力起码都是两万点以上，我们几个的灵力加起来都没有您一人高，怎么可能打得过
，联盟是不是还有什么条件你没有讲啊？你小子还挺机灵，只要能主动碰到我十下，就算你们获胜，而且每一下还会给你们两百点功勋。呃，说了半天，功勋到底是什么玩意儿？能当饭吃吗？功勋可比钱值钱啊！在猎魔团。任何高级武器秘籍都只能用功勋换取。获取功勋主要有两种方法：一是击杀魔族，二是完成任务塔发布的任务。但据我所知，猎杀一只五阶魔族才有十点功勋，击杀魔族等级越高，功勋才越多。现在砰一下就有两百。团长，这种天上掉馅饼的事儿，千万不要错过。但若一次都没碰到。啊啊猎魔团原地解散，而过去我当过两次领队，解散过两支猎魔团，没有实力就不要去战场送死。真是嚣张啊！能赢啊？十多倍的灵力差距啊！彩儿姑娘哪来的信心？高领队，军人上了战场，服从军令是天职。我们一定会听从您的安排。不过，身为一号猎魔团，面对挑战，我们也绝不会退缩。这是全联盟唯一一件灵器，很好。嗯、召唤师是一个团队里最弱的，却毫无危机意识。现在教你们第一条规矩，战场上可没人会喊“比赛开始”，十回拳。不好，他们太心急了。哼、嗯，治疗师不想着治疗队友，却冲上了硬碰硬，莽撞至极。啊、而你，速度虽然不错，但进攻全是破绽。还没热身呢，六个人就少了三个。你们应该是我见过最差的一号猎魔团。别进！别！凭这件灵器就想越阶一战，可惜还没成长起来。高领队，不知道我的魔法攻击你可承受得住？无双万火，远程攻击，麻烦，被寄生。就是法师的死穴。这，哦，不好意思啊，高领队，念错咒了。无双乱火这种攻击技还能念成防御技？圣隐灵炉，千银，一下，两下，三下，四下。啊！光斩剑，浪费灵力，谁与何挡？这是七阶启示标志，光影之体。小小年纪就拥有灵炉和全联盟唯一的灵气，而且还会六阶秘技神域格挡。若不是我用光影之体破开你的神域格挡，刚才那一瞬间，那个隐匿的刺客恐怕就能得手。不过你身为团长，六个人的猎魔团，如今只剩两个人能正面作战。可谓失败至极，多谢高领队指点。不过我的猎魔团，个个都是奇葩。蓄力发光，看来这第一下归我了。哎呀，这两个人竟然能在我的攻击下恢复过来！喂，王圆圆，你常常打住我，那你就躲远点，不要妨碍我。我，哎呀！不是治疗师，而这个女战士受伤之后，反而变得更强势。所有人躲远点！闪电刺，耀日斩。还有这个团长，应该是守护骑士，怎么会惩戒骑士的技能？霸王刺。别走。此刻，打发氧气器生猛，丝毫不隐蔽，还能默契使用其子一体，直接参与正面进攻。这支猎魔团果然奇葩
。高领队，刚才彩儿的攻击应该算数吧？算数。那我的呢？<笑>我碰的最多吧？既然我们已经不会被解散，那接下来我们想要的就是胜利。哦，喂，怎么听着一点也不团结啊？<笑>你们不会真以为能赢过我吧？是的。啊？怎么一下都打不着了？你这锤子不错，起来试试。你死！全无配合，人多又有何用？身为战士，不顾队友，全凭个人意愿一意孤行。身为治疗师却不为队友护航，同样是个盲夫。人速果断。看来你不会攻击，只会防御。那防御又如何杀敌？王谈剑。作为团长，队友的问题就是你最大的问题。哼，刚才的嚣张劲儿呢？领队，只凭一次交手就得出结论，是不是太草率了？在我看来，你所说的缺点，却是每个人的优势。现在，请您再指教。是吗？那我现在就教你们第二条规矩：团队高于个人，战场上没有单打独斗的英雄。还用牵引技能吗？司马仙、王圆圆，你们二人注意配合。最重要的是给彩儿制造机会。林心，你负责唤醒陈婴儿。一号猎魔团，一个也不能少。哼，光耍嘴皮子可没用。神域格挡，光之复仇。原来是神域技自创技能，倒还不错。这下也给你算上。唐媛媛，接住！我姑奶奶，这一百金币一颗的丹药，我可全给你了啊！那可是我最喜欢的小羊。
来打吗？高领队，之前看您没穿盔甲，所以我们也都只是在热身呢。打，当然要打。小者大人，我是他们的领队，就需要充分了解他们，未来才能让他们更好的从战场上活下来。哎，龙浩辰那小子就那么好。
值得你付出这么多。是，值得。只有他，让我感觉到了温暖。你以为用处理五道巡回就能够赢下高英杰吗？你错了。且不说你会付出失去六感的代价，如果高英杰真的想赢，你们早就全趴下了。他可是七阶巅峰的战力，陪你们玩还等着呢。行了，考核结束，雷小子，你过来一下。放心，我不会对他做什么，只是有几句话要单独讲讲讲。哼。领队啊，你可真强啊！不过现在嘛。<笑>既然打完了，您懂得。十一下，一共两千两百点功勋。谢谢领队，慷慨解囊。什么？有这么多？算错了吧？哎，没有哦。为了让领队您看得更清楚一点，我这都准备好了。你看，这一下是司马仙出其不意抓了您的脚踝。啊？这是我？这也太丑了。你小子故意的是吧？然后是超帅的两下，又是四百点呢。这一下，要不是我的照相机有高速摄影功能，那肯定就漏掉了。这也算？当然当然啊！我们团队虽然奇葩，但这次人人都有贡献，包括落地成盒的陈婴儿啊！您看。这小姑娘可以啊，小妹妹。呃，呃，怎么样，知道我的厉害了吧？然后，就是本天才的贡献啦！您看，这儿一共戳了五下，当然还有最开始一下，实在是太帅了我！联盟是不是还有什么条件你没有讲啊？这都还没开打呢。领队，这可是您教的呀。战场上可没人会喊比赛开始和比赛结束。哦，对哦，那我现在再戳两下也来得及吧？停停停，你你闭嘴！两千两百点是吧？但现在还不行，等你们注册完猎魔团，再给你们。我相信您，毕竟领队可是大人物，应该不会骗人吧？哎，嘿嘿，两千两百点功勋。大大了呀！这根怎么花呀？这根怎么花呀？下着大人。嗯，刚才采儿所用的能力被称之为六道巡回，是我们刺客殿的绝对技术。这种技术虽然有很大的威力。但也会给使用者带来极大的副作用，而他竟然为了一个小小的考核，为了与你第一次联手作战不输，就想使用这种技术，你可知你对他有多重要？不要辜负他，不要让他失望，否则他不会放过你的。我发誓，会用我的生命去守护彩儿一生一世。嗯，记住，不到生死存亡，不可以让他使用六道巡回。另外，以后你就跟彩儿一起。换我曾祖吧，曾祖。彩儿。
。关于这次战斗，龙浩辰，你是团长，你来说说看。我们团队的优点十分明显，那就是进攻很强大。但作为团队，我们彼此之间并不熟悉，没有团队作战该有的默契，作战时容易发生冲突。而我们团队的短板同样也很明显，缺乏治疗、法术攻击，甚至召唤的不确定性。奇怪，为何你能召唤，却无法控制生灵之门？我不能说。而且我要期间以后才能完全控制生灵之门。那长时间内，你都将成为团队的一个累赘。但还有一个办法，你可以与魔兽签订灵魂契约，拥有一只本命召唤兽。本命召唤兽不会随生灵之门仪式结束而去，可以留在召唤师身边成长。在你完全掌握生灵之门以前，可以从他随机召唤出的魔兽里，先锁定一只做本命召唤兽。这样，你也就成了团队有力的一份子。哦，意思是像刚才那只西岸领主，陈英儿可以锁定为本命召唤兽，陪在身边，那岂不是就很厉害了？才不要，那太丑了。有机会，我一定要挑一只最好看的。总之，你们是一个团队，在陈英儿成长之前，就由你们来保护她。心，我可以感觉到你的魔法天赋很高，也许能成为一名天才魔法师。但你为何不会用攻击魔法？领队，这我也不能说。<笑>我就是不想学习攻击魔法。既然如此，那你就要在防御和辅助魔法上多学习，弥补团队没有治疗的缺陷，同时注意总揽全局，给大家做好后盾。会的，王媛媛、司马仙，你们两个在我眼中都是战士，但你们俩都太冲动，这很容易就会让团队露出破绽，从而被逐一击破。要改，所以我给你们俩的定位是侧翼，不要过于主动，在龙浩辰冲锋的同时，能灵活参与进攻与防守。王媛媛，你的攻击十分厉害，但看得出来还有成长空间，所以你要学会给自己留些余地，过刚易折。不、哦，哎，好吧。而你既然也是个奇葩，不会治疗，干脆就走戒律治疗师路线。戒律治疗师，我怎么从来都没有听过？不知道也不奇怪，戒律治疗师已经很多年没有出现过了。通常有战斗天赋的人，都不会选择治疗师，因此治疗师的体系里，神圣魔法加持进攻这个方向很少被开发。所以戒律治疗师的战斗能力究竟能有多高多强，一直也是个谜。你要努力探寻，也许可以成为一名真正的戒律治疗师强者。这个好，我喜欢。彩儿，我不得不承认你很强，但在团队中，绝不能意气用事。和龙浩辰的关系很好，所以你更得注意，否则你不是帮他，而是在害他。而龙浩辰，你作为团队的核心，要实现攻防一体，用剑为队友杀出一条血路，用盾守护队友的生命。接下来，我也将重点关注你，训练你，因为你身上肩负着六条生命，你的每个决策都将决定团队的命运。多谢领队。嗯。总结下来，你们团队目前最缺少的，就是一名会治疗的队友，这会影响你们持续战斗的能力。你们要思考如何解决这个问题。是。
好了，现在跟我走，去猎魔塔，注册猎魔团。猎魔塔，注册。嗯，是啊，小狸猫，你蒙了我那么多功勋，现在就是去消费的时候了。筹备呀，秘技呀，还有各种猎魔团出任务讨来的奇珍异宝，哇，简直就是高屋天堂！我们现在最缺少的就是治疗，不知道这里能不能找到合适的秘籍或者丹药。圣骑士长大人，让我先去驱魔关处理一些事情，我就不和你们同行了。你我皆为骑士，没有主仆之分，来的正好，快和其他队友认识一下。不必了，之后在战场上我们会有更多的机会熟悉彼此。我先告辞了。那人是谁啊，团长？我们的第七位队友。哼！这位粉色的姐姐，请你控制一下自己。我可是有重要任务在身的。啊！等等！你你们就是一号猎魔团？哎，抱歉，刚刚失态了。欢迎大家来到猎魔塔，我是高级引导零零七，热情为您服务。猎魔塔是所有猎魔团活动的地方，那就是。这里不但可以领取猎魔团任务，获取功勋，还可以在交易中心领功勋，交易需要的装备和秘籍。当然，这里就是你们注册的地方，以后领取猎魔团任务或者猎魔团升级，也都是在这里。猎魔团完成的任务越多，得到的功勋值也就越多。等功勋值达到一定数量，就能从市级晋升为更高阶的将级、帅级、王级、一级猎魔团，甚至是传说中的城堡级猎魔团。哈哈哈！我们必是未来的称号级猎魔团。那你们可得赶紧争功勋，尽快升级呀、啊！请先站到这边，完成注册流程。谢谢配合功勋，这可太多了。好了，小绿毛，别太嘚瑟。你们购物快去快回，我在外面等你们。好嘞，谢谢高领队。再去买那个装备，准备好了。小心点！进到交易中心，竟然连圣灵丹都有的卖。这种丹药可是绝品中的绝品，当然每人一生只能服用一次，但是一次提升一千点灵力。
聚灵光环，消耗释放掉的灵力，帮助所有同伴增加灵力恢复速度百分之三十。神迹呀、啊，团长，好眼光。经过前面一战，我发现，团队作战中，群体增幅技能太重要了。只是，好货不便宜啊。对团队好，再贵也值得。武器强化值能增幅武器本身属性的百分之十，买。复原镜能修复一次二十四小时内损坏的物品，买。想要，买。想要，买。顶级好货，那就愉快的收下啦。剩的不多了，你们还想要什么？赶紧说。千八百八十八，燕儿妹妹，就算把我当了，咱们也买不起啊！婴儿，我给你买。团长，我知道你家很有钱，可这里的东西都是要用功勋换的。我们现在的功勋，连做项链的零头都凑不够。咦，让你装大款，臭屁！哎我有件事情想拜托你，我想请你帮我照顾好婴儿，他，他其实是我的未婚妻。啊，未婚妻？嘘，小点声。因为过去有些误会，所以他现在跟我闹别扭。哎，什么误会？团长，你说说，看我能不能帮你？啊啊啊！总之，我想拜托你保护好婴儿，我可以把我未来获得的功勋分你一半。杨兄，陈英儿是我的队友，我本来就会竭尽所能保护她的安全。不只是陈英儿，你们大家都是我的队友和朋友。这次驱魔关之行，我一定会保护好你们每一个人。高领队，这次联盟支援驱魔关的物资已经全数到齐。你们购物完毕了，你就是本届二号猎魔团的团长，嗯，很好。团长，你怎么这么轻，就答应人家领队的条件啊？我来保护婴儿，你们先上。大姐夫，喝醉了。三分钟内不能获胜，那一号猎魔团的称号就让给人家吧让我丢脸，那你们也赶紧回去和亲人朋友们告个别吧。嗯、哦，师傅，徒儿，你就安心的去驱魔关吧。为师可不想体验两个肌肉男抱头痛哭的场面。床上是给你缝的十件衣服，够你狂化用的了。师傅。我现在就穿上，不会辜负你的手艺的。啊！大爷，副店主，你怎么在这儿？治疗店曾经有一位九阶巅峰戒律治疗师。啊！那也是治疗店最荣耀的时刻。啊！这是他留下的秘术，你好好修炼。哇！嘿嘿嘿，嗯，那个，副店主啊。这种东西这么珍贵，多不好意思啊！我一个字儿也看不懂
嗯。爷爷，我要去驱魔关了，等我回来。本天才可就要跟你竞争魔法店店主的位置了哟！臭皮精，滚滚滚，滚蛋！<笑>不要想我哦！能在侠者大人面前主动站出来，你也算是个有担当的男子汉了。但只有放下心中的包袱，爸爸，妈妈，你才会成长为真正的天才。你以为去旅游呢？这是上战场，不要不要了！你看你小身板瘦的，奶奶，我真的吃不下了。吃完这一块，还有一块。嗯嗯、我的婴儿，整个灵魂殿都在等待你真正成为灵魂圣女的那一天。见过更凌厉的剑锋。你对那个目标依然自信吗？即使圣魔大陆只剩最后一张神影王座，它的主人也只会是我。<笑>心儿，你走了以后，谁来给我扎鸡腿啊？<笑>叔叔，这么大人当家这个样子，太不像话了吧？是。哭什么？大小姐，你要走了，我们可怎么办啊？不，大小姐要回的是驱魔关，那可是大小姐的家，哭个什么劲？对啊，大小姐就是从驱魔关来的，她的爸爸妈妈都在那儿。闭嘴！别跟我提他们。大小姐她怎么了？小丫头。去战场可不要贸然使用聚灵神之盾，否则又会有失控的危险。越怕就越用不好。唉，聚灵神血脉会带给你无穷无尽的力量。如果你无法掌控它，就只会成为力量的奴隶，被其毁灭。记住，掌控力量，重现巨灵神后裔的荣光。未央姐，我打算趁夜出发。你这人就是什么都憋心里，想为龙团长提前打点，就不能直说吗？何必拿韩爷爷安排任务来当借口呢？是他，给了我直面魔神的机会。我只是为他做一点小事，没什么说的必要。哎，从小到大，你都是这副样子。有些话只有说出来，别人才能知道啊。你总不能一直这样一个人吧？哎，我我好像忘了什么东西啊！抱歉，浩辰，你是我这辈子最骄傲的学生。说好答应你来告别，但为师却做不到。希望朋友的陪伴，能让你忘记这最终的离别。团长，你看看他！团长，团长，老师，您去哪里？我还想在出发前，好好跟你聊聊呢。浩辰，你已能独当一面，老师也再没什么可以教你的。而且在你离开后
我也不打算留在省城等你，我想去教导更多平凡人成长，让他们挑战更高的人生，所以，才想不辞而别。老师，他为什么要赶我走？因为你现在只是个废物。我明白的，老师，与您分别虽然不舍，但是。我真的为您感到高兴，您那么多年的辛苦，遭受的磨难和不公，终于不再是您的牵绊。好沉。无论以后还能不能再与您相见，您都是我永远的榜样，我都是你永远的学生。嗯、你天赋过人，老师本该对你很放心，但你的使命，又让你注定会走上一条艰险的道路。所以我唯一的期望，就是你能平安。长剑百战驱魔关，不破魔族誓不还。老师助你披荆斩棘，直至攻城。就该张开翅膀，在空中翱翔。总有一天，你的光彩会照亮整个生活，甚至是整座生活大陆。上飞艇，准备出发前往驱魔关。哇，幺幺一号！哇，这玩意儿也太酷了吧！还有名字，这可是联盟最全能的飞艇，以魔晶为燃料，能运物资，能干仗，别一副没见过世面的样子。嘿嘿，赶紧让小爷体验体验。小心一个手，没门儿！嘿嘿，要不要看？别闹了，快进去吧，要出发了。哦，哎，什么情况？什么情况？那女人居然还跳起来打！老婆，手没打疼吧？什么？这糙汉子居然有老婆！好泼辣的老婆！我以后也要找这样的。你四五年没消息，我还以为你死了呢。没有消息，才是最好的消息。我是怕你担心。高领队，好一招以柔克刚啊！老婆，我得走了。别看戏了，快回座位。下次见面，不知道又要几年，也不知道多抱一会儿。丑男人！哎，你说。出发。
你们是第一次去人类的边关战场，我说明一下，为何选择驱魔关？主要是因为六大边关人魔战力分布不同。骑士殿镇守的玉龙关，千里冰封，寸草不生。因环境恶劣和神印骑士的坐镇，遭受的攻击并不多。魔法殿镇守的嘉陵关，依靠魔法师强大的攻击魔法，对魔族长期有威慑压制作用，战况也较为和平。但战士殿镇守的东南要塞。和灵魂殿镇守的万兽关，却因离魔族都城太近，战事一直是六大边关中最惨烈的。治疗殿镇守的镇南关虽然情况也不乐观，但有其他殿的支援，加之本身以防御见强，导致魔族的进攻策略一直在变化。只有刺客殿镇守的驱魔关，地处御魔山脉中央，宛如一道天堑，阻挡着魔族大军。虽战事频繁，但易守难攻。能保证你们基本安全的情况下，让你们完成任务。但我丑话说在前面，战场上讲究团队合作。如果你们只顾自私的追求功勋，导致团队人员折损，那猎魔团也将原地解散。另外，从你们离开圣城那一刻起，团队赛就已经开始了。祝你们好运。这么多四阶的飞魔。能用其他东西替代吗？这是以前体验过，但可以试试。至于燃料，与灵力相近。团长，跟我来。啊啊啊！好，你先陈燕待在舱内，抓紧时间操控飞艇。嗯嗯。司马仙、王圆圆留下来保护他们安全。嗯嗯。彩儿随我出去，不准任何一只飞魔靠近飞艇。幸运攸关，只许成功。不许失败！是。
界巅峰的大规模声波，能让人丧失心智，心智光环。幸好有团长在，差点就出大事了。原本是想借这次危机让你们徒步前往驱魔关，没想到你们竟然解决了。这边打呀，别听他的，你们就该打那边吧，那边打起来更爽。嗯，你们倒是轻松，能不能先？都不听我说话是吧？看来只能我亲自动手了。这是你们进驱魔关前的最后一个考验，清理御魔山脉中的魔族。猎杀魔族最多、获得功勋最多的团队，将一人奖励一百点功勋。但三天内没有全员到达驱魔关的猎魔团，则为考验失败
。幸好高岭队在我们身上布了金光护体，不至于摔伤。看来我们落到了不同的地方，必须赶紧汇合团队，再完成任务，赶往驱魔关。招秘技。受伤吧，多亏林心的信号，大家才能这么快汇合。啊！小祖宗啊，别动吃了，给我留点儿。我们现在应该就在御魔山脉中，一路向北就能到达驱魔关。准备出发吧。林大人，目前各小队表现良好。嗯，但不可大意，此处极有可能潜伏强大魔族。哦，是人类独有的香味儿，馋死我了！
裂骨气息时，六界巅峰金门双刀魔灵主。没想到在玉魔山脉竟然有六阶魔族存在。啊、可恶！六界巅峰和五阶的差距，不是数量可以弥补的。是六阶魔族，我们能做的只有逃跑。其他团都溜了，咱们也快走吧。哎，今天怎么突然冒出这么多鲜肉啊？先吃哪一批好呢？嗯，不错，就从你们开始吧。走，被盯上了。圣光剑盾，远程组拉开距离，近战组跟我上。治疗师注意治疗。站住！下的伤痕，攻击那里，大家一起上，把他就地斩杀。哎，你伤得很重，就在这里休息吧。耶
去帮忙吗？有一号团在，先观察一下再说。真是个让人意外的小子，天赋居然不输小姐。当年是我看走眼了。我太牛了！团长和彩儿姑娘的合金竟然长上了六阶巅峰。哦，圆圆姐也帅呆了。<笑>看来他已经初步掌握巨灵神之盾了。等本大爷晋升五阶，还要再痛快的和六阶魔族大战一场。龙兄，谢了。嗯以后但凡有用得着我断翼的地方，尽管说。若不是段兄给金文双刀魔留下的伤口，这一战肯定会更艰难。我得回去照看三团。龙兄，咱们驱魔关，再见。我们也出发吧。嗯、这场拉链赛的意义，在于让他们知道。何为合作？何为信赖？何为依靠？快用自己的脚走完最后一段路，然后迎接血与火的洗礼，成为真正的猎魔团。哪怕面对一场持续千年的残酷战争。也能用他们的双脚踏出一条属于自己的路。啊，去魔关还有那么远啊！嗯，很可惜啊，距离拉力赛结束还有一个小时。到时候赶不到驱魔关的话，可就要原地解散了哟。什么？呃，鉴于你们杀了一只六阶魔族，所以额外给你们一个福利，带你们去驱魔关，顺便拿好你们拉链赛第一名的奖励，每人一百功勋。上来吧。
，看，新进的猎魔团来了，是不是？不知道这批娃子成色如何